você precisa se preocupar com um fator que vai ser fundamental na hora de fechar o orçamento realmente lucrativo. Pergunto para vocês aí, alguém sabe na hora de orçar qual fator que vai fazer realmente você fechar o seu orçamento? Pessoal, boa noite. Vamos falar aí sobre precificação, né? Como fazer orçamentos lucrativos na parte aí de reparo de placas de celulares, ok? Então, meu pequeno gafanhoto, nesse vídeo aí a gente vai falar sobre uma dúvida que faz parte da realidade de muitos técnicos em celulares pelo Brasil. Como fazer o orçamento correto e lucrativo nos serviços de reparo de placas. Eu me chamo Vinícius e a minha missão é ajudar você técnico em celular em qualquer nível a faturar 10 mil reais por mês ou mais com reparo de placas de celulares. Não é? E essa live é para técnicos em celulares de qualquer nível que já fazem reparo de placas ou que estão no caminho para se especializar. E nesse vídeo eu vou te dar a receita de bolo. Na verdade, nesse vídeo eu não vou te dar a receita de bolo e sim te mostrar como eu faço para orçar os serviços de placas que podem aparecer para você no seu dia a dia e na sua assistência técnica. Então, meu pequeno gafanhoto, fica aqui até o final, porque depois que você assistir esse vídeo, você terá vários passos, né? você estará, estará vários passos à frente rumo a fazer orçamentos mais lucrativos dentro do mercado da sua região. E se você é aquele que pensa que sua região, esse tipo de serviço é desvalorizado, ou que o cliente não paga, não paga né? quando você pede o valor justo pelo seu serviço. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aí, que é para você entender que essa dificuldade em aprovar orçamento pode não estar partindo do seu cliente, mas sim de você. Mas como assim, professor, partindo de mim? Né? Fica comigo aqui até o final que eu vou te explicar. E as duas maiores dificuldades mais enfrentadas pelo técnico celular na hora de dar orçamento, quando surge um problema de placa, são acertar o valor, né? e o dois, é fazer o cliente enxergar o valor no serviço e aprovar o orçamento. Então, ó, eu preciso determinar aí as limitações em reparo que o técnico pode desenvolver. Isso evita né, aquela perda de tempo, você evita de levar celular para a bancada que você não tem habilidade, não tem peça para executar o reparo. Ah, professor... Mas como eu vou aprender sem treinar? Não é na placa de cliente que se deve treinar. Né? E você precisa se capacitar com um método adequado para a realização do reparo. Fazer os reparos com base no achismo vai fazer você errar mais do que acerta. Isso traz prejuízos financeiros e a sua reputação. Por isso, defina a sua carteira de serviços antes de qualquer coisa. Você tem que saber o que você pode pegar de serviço. Não tem um extenso. Não é? O que, é que você vai fazer lá rebare? Não tem ferramenta de desbloqueio, para que você vai lá e fazer? Não tem ferramenta de memória, para que você vai lá e mexe na memória do cliente, para danificar mais o aparelho dele. Então, você tem que definir a sua cartela de cliente e a cartela de serviço que você pode fazer. E de acordo, claro, né, devagar aí, você vai aumentando ao longo do tempo aí as suas ferramentas, ok? Então, se você tem conhecimento e os recursos necessários para fazer o reparo, Chegou a hora de executar o orçamento e dar o valor para o cliente. Você precisa cruzar seis informações para dar esse orçamento. Né? E os seis são... O primeiro é o custo da peça e dos insumos. Então, anote aí ó, que a gente vai ter que cruzar seis informações para a gente montar esse orçamento. Então, não é simplesmente tirando da orelha um valor qualquer. Tá? A gente vai precisar aí de, no mínimo, seis elementos e composição de preço. Composição de preço, precificação, é algo muito complexo. Exige, exige um conhecimento elevado, não é? exige muito treino, exige conhecer a sua empresa, exige conhecer o que, o que você precisa fazer justamente, não é? o que você pode fazer, até onde você pode chegar. Exige várias coisas ali em torno do orçamento. Então, você precisa aí cruzar seis informações. Você que está do outro lado, você que está do outro lado aí, já falo para você que o primeiro passo é dos, das seis informações que vocês vão cruzar. Anotem aí, pega um caderno, pega uma caneta e anotem. Né? O primeiro passo é o custo da peça do insumo. Você tem que ter... Se tem peça envolvida, tem insumo envolvido, você vai ter que colocar no custo. Então, custo da peça e do insumo. Como é que eu vou fazer? Imagina, vou trocar um dock de carga de um iPhone 11 Pro Max. Né? Um dock desse original custa na faixa de 200 a 250 reais. Aí você vai e me cobra 600 reais, mas você não colocou 
o seu custo da peça. Aí vai ficar quanto? Né? Tua margem de lucro vai só diminuir. Então, para que a gente consiga compor o um orçamento, o primeiro passo lá em cima não é? é ter habilidade, é saber que tipo de reparo eu posso fazer. Eu tenho habilidade para fazer aquele reparo? Eu tenho ferramenta para fazer aquele reparo? Eu tenho peça e insumo para poder fazer aquele reparo? Se eu não tiver, não adianta eu pegar o serviço do cliente, vou ficar frustrado, vou perder tempo na bancada, posso colocar em risco mais ainda o aparelho do cliente, matar esse aparelho do cliente e ter um desgaste maior com esse cliente na minha assistência técnica, na minha empresa, na minha loja. Então, antes de mais nada, você tem que saber, tem que saber qual cliente, qual a sua carteira de clientes, qual a sua carteira de serviços você pode oferecer para esse cliente. E lógico, né, avançando aos poucos e mais uma vez, não treinar na placa de cliente. Na placa de cliente a gente não treina, não é? A gente treina em placa que a gente compra, vai, monta aparelho, compra aparelho para poder treinar, para testar, mas nunca na placa de cliente. Você nunca fez um rebalho no Interpose, não é? Na placa de um cliente que você vai fazer de primeira. Vai ter, vai fazer treinamento, vai fazer escola, vai comprar sucata para poder fazer, treinar, vai pegar a técnica. Então você tem que definir a sua cartela de clientes e sua carteira, a sua carteira, não é? o que você pode executar de reparo. Isso é muito importante no processo de precificação. Saber até onde você pode alcançar, até onde você pode chegar. Não é? E a gente vai cruzar aí justamente essas seis informações para a gente criar a nossa precificação, para a gente criar o nosso orçamento. E o primeiro, como eu pedi para vocês anotarem aí, é o custo da peça e dos insumos. Preciso saber não é? quanto me custa aquela peça. Ah, é um circuito integrado... É um flex, não é? É, é um CI, quais os insumos, quais as ferramentas que estão envolvidas naquele processo? Eu preciso precificar isso, é? até porque você tem um desgaste natural dos, dos equipamentos, é? você tem o consumo dos insumos, o insumo acaba, tem que repor. Isso tem custo na hora que você for compor o seu preço, tá? Então, o primeiro passo aí, não é? a primeira informação é o custo da peça. E o segundo é complexidade do reparo. Que nível é esse reparo? Qual complexo é esse reparo? A gente aqui divide na nossa assistência técnica nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Né? Que níveis são esses? Né? Níveis que é, dependem só de montagem e desmontagem. O nível 2 lá é reparos básicos ali de, de, de microsoldagem básica. Reparos mais avançados. Não é? Então, precisa remover CI, fazer procedimento de reparo. O outro nível 4 precisa fazer swap, data recovery, então a gente tem níveis de reparo. Então, dependendo da complexidade do aparelho, a gente também tem que colocar, não é? Por que, que eu preciso colocar complexidade? Porque vem aí o fator tempo do reparo. É? Então, quanto mais tempo eu fico num reparo, pode ser aí que diminua o meu lucro. A gente tem aí 24 horas no dia, mas nós não trabalhamos 24 horas. A média de trabalho de uma loja aberta é de 6 a 8 horas de trabalho de uma empresa, de uma loja aberta. Ah, mas eu trabalho 12, não é? Tudo bem, então você vai pegar o seu tempo, depois você vai ter que ter o tempo médio seu de trabalho em cada reparo. 40 minutos, uma hora, qual o valor da sua mão de obra por hora? É importantíssimo você precificar isso. E precificação é justamente pegar esses seis elementos e fazer uma métrica com esses seis elementos, não é? Então, ó, terceiro, terceiro elemento aí, não é? É tempo de reparo. O quarto elemento é o valor de mercado do aparelho. Então você também tem que saber qual é o valor de mercado desse aparelho. Imagina, um aparelho custa 5 mil, você cobra 3 mil, 4 mil pelo reparo. Ou o aparelho custa 300 reais, você vai cobrar 700 reais o reparo. Você tem que entender aí né, que isso é um bem volúvel. O, o, o cliente pode optar por comprar outro. E você pode perder justamente a oportunidade de fazer o reparo por não ter se atentado né, em um desses elementos, para cruzar essas seis informações, e um desses seis elementos é o valor do equipamento do mercado. Qual, é aquele valor, qual é o valor daquele aparelho de mercado hoje para aquele cliente? Então, quanto que custa? Qual é o custo daquele aparelho hoje de mercado lá? Ah, não tem mais novo, só tem usado. Então, mas qual é o valor? Né? Então, você vai cobrar acima do valor do que um aparelho desse novo funcionando para o cliente? Então, é importante... Né? Nós, sim, entendemos aí o valor desse aparelho para o cliente, não é? E o quinto aí, não é? É o valor mínimo, valor mínimo da sua mão de obra. Temos que saber o valor mínimo. Quanto que eu devo cobrar, não é? Ah, eu tenho, o mínimo é justamente, eu já calculo a minha hora, eu já calculo a complexidade, 
eu já calculo o valor médio do aparelho, mas eu tenho ali, o valor mínimo da minha mão de obra é 100 reais, é 80 reais a hora ali. Fora isso, você vai agregando mais informação acerca dessa composição desse orçamento. E o importante também, não é? É o sexto, é o sexto passo para compor esse orçamento, não é? Que é o preço médio praticado aí pela concorrência. Mas por que esse preço médio praticado pela concorrência? Por que, que eu tenho que saber isso? Né? Imagina que você está aí numa região que tem, sei lá, 50, 100 lojas, né? e todas as lojas ele praticam um preço médio ali de mil reais um reparo. Vamos supor aí um iPhone 13, né? para trocar um dock de carga de um iPhone 13. Então eles calculam a média aí para a lojista, né? mil reais. Vamos dizer aí que para cliente final, na faixa de R$ 1.400, R$ 1.500. Aí você, não é? Tá totalmente fora da órbita do negócio, cobra R$ reais. Um aparelho custa R$ 4.500, aí você vai cobrar aí R$ reais. É basicamente o dobro do que todos os seus concorrentes estão cobrando. Ah, mas eu sou o melhor, eu sou o bonzão, não é? O que vai te fazer a diferença de você trocar um dock de carga para os demais ali que você vai cobrar o dobro do preço? Então, a gente também tem que sim, né? E eu sei que é meio polêmico, eu sei que é meio polêmico, né? Essa, essa questão do preço médio, você também se basear pelo preço da concorrência, mas na composição de preço você tem sim, né? O, o preço externo, né? o ambiente externo e o ambiente interno, que é dentro da sua loja, que é justamente a precificação do seu tempo, é da sua mão de obra, do nível de reparo não é? e do, do ambiente externo, que é a concorrência. Você tem que fazer também não é? É, é, com que o seu preço se, seja justo. Pode ser que ele seja um pouco maior do que o dos outros por conta da qualidade, não é? por conta da sua, localidade, da sua localização, por conta do seu atendimento, por conta da sua garantia, que seja. Não é? Mas eu sempre falei com vocês, não é sobre você. É sobre a, a perspectiva do cliente, né? o que o cliente enxerga em você. E nunca é o você, não é? propriamente dito. Não, não, o cliente não quer saber se você tem uma máquina de 50 mil reais lá, se vai fazer ou não vai. Não é? ele, não, ele não entende desses procedimentos, dos processos internamente da manutenção. Você, sim, entende. Né? E é importante você, que você fique também dentro do preço praticado pela concorrência. Pode ser que seja mais, pode ser... E por que, que tem que estar? Né? Às vezes você está cobrando um preço muito baixo do mercado, muito abaixo do mercado, e você está deixando dinheiro na mesa. Às vezes você está cobrando muito alto o orçamento, fora da realidade da tua região, por isso que faz com que você não feche o orçamento também. Ah, mas eles não têm esse procedimento. Cara, mas se ele consegue executar o reparo, você também tem que verificar internamente não é? se você pode mexer nesse preço. Você pode equiparar um pouco, chegar próximo a esse preço... Ah, aí você vai ter que fazer o quê? Mexer dentro da sua estrutura, da sua empresa, na parte financeira, na parte administrativa. Por quê? Diminui custo. Alguns custos você vai ter que, vai ter que reduzir, não é? Ou seja, diminui o tempo no reparo. Às vezes você precificou com um tempo muito grande para fazer um reparo desse. Está fazendo errado, né? Esse reparo está compondo esse reparo erradamente. Então, ó, vou voltar aqui nos seis, nos seis elementos para se compor o reparo, não é? Primeiro... É o custo da peça e do insumo, como já havia falado para vocês, né? Importante precificar o preço do seu do custo da peça e dos insumos, porque o insumo vai gastar para fazer e a peça também vai. Que seja um circuito integrado, que seja um dock de carga, que seja um flex do power, né? então vai gastar um, um conector que seja de carga, né? vai gastar a peça. Então você tem o custo da peça envolvido aí. Então tomar muito cuidado. Eu vejo diversos caras dando já orçamento, ah, vou cobrar aqui 600 reais um dock de carga de um iPhone 11 Pro Max e não precifica o dock de carga original, na faixa de 250 reais, de 200 a 250 reais um dock de carga já montado com seu circuito de carga já integrado original. E o cara não precifica isso, então o cara não coloca lá no orçamento dele. E é importantíssimo, importantíssimo, né? Você realmente fazer o orçamento para você não ter nenhum imprevisto escuta do cliente, o que esse cliente tem a dizer do, do, da falha, é importantíssimo esse processo do cliente, de você buscar o máximo de informação desse cliente para que você consiga fazer um orçamento conciso, com segurança. Né? Então, custo da peça em insumos, complexidade do reparo, aí você tem os níveis de, de reparo, né? nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, 
aqui a gente falei com vocês aqui, a gente classifica com quatro níveis, não é? é, nível, que é só, nível que é só periférico, nível que é reparos ali de microsoldagem simples, é, nível de reparo que vai exigir rebalhem, é? é outro, e nível de data recovery, que é o quarto nível aí dentro da nossa, dentro da nossa empresa. Então, a gente classifica aí esse, essa complexidade do reparo aí em níveis, tá? Então, aqui eu faço isso. Então, tem aí níveis, eu tenho uma tabela de nível, a gente sabe qual o nível daquele reparo ali, que é falha de inicialização, né? e tudo a gente classifica aí pelas marcas também, não é? tipo de falha, a gente consegue é, classificar com essa complexidade do, do reparo. Né? Terceiro aí é o tempo que a gente vai ficar reparando esse aparelho. Você vai gastar o quê? Uma hora, duas horas, três horas? Porque a gente tem que precificar através do nosso tempo. Aí nós temos que ter uma média de tempo, o valor da nossa hora trabalhada para poder aplicar no reparo. Por quê? Pode ser que a gente passe... Vamos supor que você... Uma conta simples aqui, né? A gente fala do tempo de reparo. Vamos supor que você gaste uma hora, né? e uma hora você fature aí 250 reais em uma hora trabalhada. Então, 250 reais. Se você ficar três horas no aparelho, quanto você teria que cobrar esse aparelho? 750 reais. Não é isso aí que você teria que cobrar do cliente? 750 reais. E se você não conseguir executar o reparo? Não fez 750 reais, perdeu seu tempo, perdeu o cliente, o cliente ficou frustrado, foi embora, você amargou o quê? Um prejuízo. Então, é importantíssimo, né? Até para saber se você vai continuar no reparo ou não, não é? você tem que ter o seu tempo de reparo, não é? E o outro é o valor de mercado do aparelho também tem que se basear, porque é justo. Né? Você não vai cobrar um aparelho que custa 300 reais, você vai cobrar 700 reais do cliente. O cliente não vai fechar o orçamento com você. Por isso que você vai encontrar essa dificuldade em fazer esse orçamento. Às vezes, esse aparelho não é nem rentável para o que ele queira reparar lá o né? seu tempo. Né? Então, vai depender muito se o cliente vai querer pagar ou não. Se ele não enxergar em você... Né? um valor, se aquele aparelho tem um valor para ele, não preço, então se for preço, ele não vai querer pagar, então isso é uma diferença muito grande aí, beleza? Então, ó, valor de mercado do aparelho, o quinto é o valor mínimo da sua mão de obra, tem que ter um valor mínimo, quando você vai entrar no aparelho, é igual um taxímetro lá, né? ele já fica lá no valor mínimo da corrida, já fica lá a bandeira 2 lá, já o taxímetro já começa, sei lá, em 20 reais, em 30 reais, então você tem que ter aí o seu valor mínimo de mão de obra, até para você saber. Quando você já sabe o valor da hora sua trabalhada, você já sabe o valor mínimo que você vai ter, porque você também tem um custo mensal aí, não é? e os custos fixos, custos variáveis, você tem diversas outras informações aí. E o sexto, tão importante, que é o preço médio praticado pela concorrência. Você tem que saber o valor que o seu concorrente está cobrando, para você não ficar muito fora da casinha, cara. Né? acontece muito, acontece muito você tem ali 50, 60 concorrentes a média de reparo desses concorrentes né? a média de reparo desses concorrentes de um reparo, sei lá, mil reais você está cobrando 2.500 reais o mesmo reparo que a maioria a maioria dos seus concorrentes fazem e vai ter gente que vai fazer igual você é a realidade, né? não existe esse negócio ah, é igual a mim ninguém faz, mentira né? faz sim porque é serviço que exige habilidade manual, não é? então vai ter gente que vai ter essa habilidade, vai ser tão bom quanto você, não menosprezar o seu concorrente. Não é? Então a gente tem que, que, que saber por aí também, não menosprezar o próximo, a gente tem que melhorar para a gente. E, e a gente também tem que entender que tem gente tão boa quanto a gente também. Então, é, tem um preço médio, não é? lógico, não vou fazer a minha precificação em cima do preço médio da concorrência, mas pelo menos está dentro da realidade, está um preço justo, eu vou saber negociar. Às vezes, seu preço até é baixo, está metade do preço que o concorrente está cobrando. Os concorrentes estão cobrando. Aí você está fazendo o quê? Está deixando dinheiro na mesa. Pô, se o cara está cobrando mil e eu estou cobrando 500 e eu sei executar o reparo, eu estou perdendo dinheiro. Estou perdendo dinheiro. Ah, mas o meu preço é esse, porque eu, eu não quero ganhar lucro, eu não quero lucrar. Então, você também tem que conhecer, porque é o mercado. Então, você vai ter o quê? Para compor preço, você vai precisar de um mínimo desses seis elementos para fazer a sua precificação. Né? Você precisa se basear também, não é? É um elemento para você tirar uma média do preço que os concorrentes estão cobrando. Eu fiz uma pesquisa agora essa semana no Facebook no Instagram e fizemos a média de um reparo de um iPhone 13 para lojista. Quanto se cobraria para um iPhone 13, 128 GB? Não é? é um reparo que reiniciava a cada tempo, a cada três minutos ele se reiniciava esse aparelho. Qual era o valor cobrado? Qual, qual o valor que eles cobravam? Não é? Então, teve interação de 700 reais e teve interação de 2 mil reais. O preço do aparelho custa 4.200 reais. O preço do aparelho no mercado. Tirando uma média, tirando uma média de todas as, 
as interações que nós tivemos ali, a média do reparo ficou em mil reais para a lojista. Né, ficou em mil reais. Então, o preço praticado ali tinha 1.200, tinha 900, tinha mil reais, mil reais, mil reais, mil reais, mil reais. Então, tinha bastante mil reais ali em todas as regiões do Brasil. Né? Então, você vê também né, o valor do aparelho, você vê a mão de obra. Né? Eu vou falar para você, não gastei um real de peça naquele reparo daquele iPhone 13 lá, tá? Não gastei um real de peça ali. Ali o que eu apliquei foi somente conhecimento, né? E foi esse valor aí que eu cobrei para a lojista, foi mil reais. Então, é um valor aí justo, um valor praticado da média nacional. Tô com todos esses elementos aí, né? o meu tempo, calculado o meu tempo, né? o tempo de hora, de trabalho. Então, a gente coloca esses seis elementos aí para fazer a nossa precificação, não é? Então, ó, precificação, beleza? E na hora de apresentar o orçamento, existem algumas técnicas que precisam ser obedecidas, mas você precisa se preocupar com um fator que vai ser fundamental na hora de fechar o orçamento realmente lucrativo. Pergunto para vocês aí, alguém sabe, na hora de orçar, qual fator que vai fazer realmente você fechar o seu orçamento? Poderiam me dizer aí? Aqui alguém sabe que fator é esse? Ó, é autoridade, meu pequeno gafanhoto. Autoridade é a forma com que o cliente te enxerga. E para que o cliente enxergue a autoridade em você, é necessário que você trabalhe a sua marca. Sabia que, que é o seu cliente ideal? Ele que, vai, ele que vai enxergar em você essa autoridade, ele que vai determinar se ele vai querer fazer o serviço com você ou não, através da autoridade. Então, saiba como você apresenta a sua oferta para o cliente, para que ele enxergue o seu valor de serviço e não custo. Temos aqui, ó, custo e valor. Sabem determinar o que é custo e valor? E aí, pessoal? Custo é o que o cliente sabe que vai gastar com o serviço. Né? E o valor é o que o cliente entende o que ganha ao fazer o serviço. E como você transmite essa ideia de valor? Justamente, trabalhando a sua imagem ou a sua marca. E você vai ter muito mais chances aí de fechar serviços se apresentar os seus orçamentos em uma sequência que transmita autoridade e valor para o seu cliente. Para isso, você precisa construir uma oferta. Então, recapitulando, para você dar um orçamento de forma adequada, você vai precisar, primeiro, ouvir atentamente o seu cliente. Dois, verificar se possui os recursos e técnicas adequadas para realizar aquele serviço. Três, Fazer o orçamento observando custo de peças, de insumo, complexidade do reparo, tempo de reparo, valor do mercado do aparelho, valor mínimo da sua mão de obra, o custo médio aí, do valor médio desse reparo cobrado também pelo seu concorrente, não é? E por último, apresentar o orçamento de forma que o cliente perceba valor e não custo no seu serviço. Ficou muito complexo para vocês aí? Realmente, né? Precificação... Não é algo simples de se fazer. Né? Existem escolas de precificação. Né? Então, eu vou só ler aqui ó, e depois eu vou passar uma das técnicas. Para quem está começando, né, pode fazer, pode se basear também numa técnica dessa. Apesar de pode deixar dinheiro na mesa, pode deixar dinheiro ir pela janela, pode ser que não lucre muito, mas a gente também tem uma métricazinha aqui que é mais simples de se fazer, ao invés de juntar esses seis elementos aí. Não é? Deixa eu ver aqui como é que estão as perguntas aqui. Deixa eu ver. Ó, aqui está o, o Shell falando, né? Eu falo o valor, tá bom, ou você vai no Zé da Esquina e volta que eu osso de novo. Brincadeira, mas procuro sempre passar confiança e firmeza no que eu estou fazendo. A galera falando aqui, autoridade, propriedade ao falar. A galera falando. Ó. O Henrique falou aqui, ó, experiência. A galera falando aqui. Verdade, professor, sempre me atento... Lucas falando, ó, professor, sempre me atento, isso são é um valores de comércio do aparelho, né? Temos que sempre verificar isso, né? Então, sempre temos que observar isso. Então, meu pequeno gafanhoto, ó, custo é aquilo lá que o cliente vai pagar. E valor é aquilo que ele acha que vai ganhar de benefício. Se ele acha que ele vai ganhar um benefício ali, aquilo ali ele vê valor no seu serviço e, consequentemente, né? Você tendo autoridade... Você tendo autoridade, compondo o seu preço, sendo honesto com o cliente, sendo justo, dando um preço justo, não é esfolar o cliente. Não é um negócio que custa 4 mil, você cobra 5 mil do cliente. Ah, tem muito colega que faz isso e se frustra de não conseguir fechar o orçamento. E eu tenho muitos alunos, muitos alunos, muitos alunos que não conseguem fechar o orçamento. Podem, são excelentes técnicos. 
sabem fazer até swap, mas na hora de fechar o orçamento, não conseguem, não conseguem passar autoridade, não conseguem fazer com que o cliente enxergue valor e não custo. Então, é realmente encantar o cliente, realmente dar, é, ter autoridade, realmente escutar o cliente. Mais uma vez, não é sobre, sobre você, é sobre o seu cliente, né? é sobre a perspectiva do cliente. Né? Então, ó, coloque em prática, reveja essa, esse vídeo, né? é, coloque em prática lá, veja os seis elementos e o que você pode fazer, não é? o que eu costumo também ensinar aos nossos alunos, que você pode cobrar o valor até de 30%, 30% do valor do aparelho. Mas saiba que você pode estar deixando justamente dinheiro na mesa ou saindo do mercado. Então, aprenda a orçar com as dicas que eu deixei nesse vídeo aqui para você. E aqui vai mais uma dica bônus para você. Mesmo que você imagine qual seja o defeito, nunca dê um orçamento sem antes testar todas as funcionalidades do aparelho. Isso porque nós temos que obedecer o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. Então, é importantíssimo aí. Tá? Você pode cobrar 30%, até 30% no valor do aparelho. Se o aparelho custa é, 5 mil, tá? você pode cobrar aí até 1.500 reais para fazer esse, esse aparelho. Aqui o Matheus está falando aqui. Ó. Depende da região também. Onde tem a minha loja, as pessoas só querem preço. Estou me organizando para mudar. Matheus, justamente, mas esse preço que é praticado pela, pela sua concorrência aí é um preço justo? Não é? Às vezes, você vai ter que mudar a sua clientela. Justamente, você vai ter que fazer uma mudança estrutural dentro da sua empresa. Não é culpar o mercado em volta. Às vezes, você está justamente praticando serviço que todo mundo pratica. Ah, então, você vai ter o mesmo preço que todo mundo. Isso que vai te fazer. Você ganhar autoridade, o, o, o Matheus é você conseguir fazer reparos que os outros colegas também não conseguem fazer. Então, você vai ter que avançar, você vai ter que sair da sua zona de conforto, vai ter que buscar conhecimento, vai ter que buscar ferramentas para que você consiga avançar e fazer o que os outros não fazem, não é? o que os outros não fazem. Então, é importante fazer isso. Porque se ficar todo mundo ali trocando tela, né, você vai concorrer o quê? 10 reais, 15 reais, 20 reais, 5 reais. Agora você vai para um reparo de placas. Ah, mas eu já faço reparo de placa. Mas que nível de reparo de placa você faz? Faz iniciante, intermediário, avançado? Você faz é, memória? Você faz processador? Não é? Você faz iPhone? Não faz iPhone? Então, você também né, é, tem que verificar o que os seus concorrentes estão fazendo, qual o preço que os seus concorrentes estão fazendo, qual tipo de serviço que os seus concorrentes estão ofertando, que é importante você conhecer também né, a limitação dos seus concorrentes, para você fazer justamente o que é totalmente diferente deles. Você tem que olhar para o seu concorrente, Matheus, e, ó, beleza, esse cara aqui é bom nisso. É, qual a margem disso? É, qual o valor que ele está cobrando de um serviço desse? Ó, o cara está cobrando um valor X. Ó, interessante, esse serviço só ele que faz. Então, vou oferecer um serviço até melhor do que o dele. Vou me especializar, vou correr atrás. Então, é importante, Matheus. Né? É, e essa mudança, cara, tem que partir de dentro, né? Uma mudança estrutural. Uma mudança estrutural. É difícil? Claro, se fosse fácil, todo mundo faria. Né? Mas é uma mudança estrutural, é uma mudança dentro da, da, da filosofia da sua empresa, do seu negócio, para que você realmente consiga fechar orçamentos lucrativos. Você tem que saber até onde é o seu limite. Né? Às vezes você está fazendo o mesmo que todo mundo faz. E você não está investindo é, em outro nicho de cliente, em outro nicho de serviço. Então, vai cair nessa, nessa situação aí. A gente, a gente sempre procura, né? é normal, a gente sempre procura um culpado, que não é a gente. Mas a gente tem que se movimentar, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, irmão. E é para cima mesmo. Tá de parabéns. Já de querer mudar, irmão, já é, já é um, um, uma conquista muito grande, né? E tenho certeza que você vai conseguir alcançar. Compor no preço, né? Então, assiste a aula de novo, pega esses seis elementos, aprenda a precificar, aprenda né, a enxergar o que, que a concorrência está fazendo, porque, às vezes, eu estou realmente num lugar que, que é inapropriado, o investimento que eu tenho de equipamentos, de ferramenta, de conhecimento, eu estou no meio da galera que que não vale a pena trabalhar. Então, tem que realmente mudar. Não é? Às vezes, o meu ponto está ruim ali, trazendo clientes que, que não são os que eu quero na minha, na minha, 
na minha empresa, né? Que não me dão uma lucratividade. Isso é super normal de acontecer, não é? Charles Nascimento está falando, na minha região procura um preço, porém, já com essa dica do professor Vinícius, de 30% do valor do aparelho, melhorou muito em precificar. Não é, Charles? Aí só toma cuidado com aquilo que eu te falei, que você pode, às vezes, estar tá deixando dinheiro na mesa aí, não é? Tenta compor com aqueles seis elementos, procura a concorrência, verifica que é, qual tipo de serviço que eles estão ofertando, é o mesmo que o seu, não é? Dá certo, eles fazem muito, eles fecham muito serviço, não é? eles têm, eles têm é, captação desses clientes lá e conseguem executar o reparo. Você, você escuta feedback de alguns concorrentes seu lá, pô, esse cara é bom, esse cara é bom. Não é? Então, qual é o tipo de serviço, não é? qual é o tipo de carteira de clientes, carteira de serviço que ele tem, qual, qual é o tipo de carteira que você pode oferecer para o seu cliente. Às vezes você tem, tem equipamento, mas não tem o conhecimento para poder fazer isso. Então, vai depender muito aí do que você quer mudar de estrutura da sua empresa. E é realmente é estrutural, pessoal. É algo, é algo interno, não é? Tem aqui, ó. É... Aqui os clientes querem dar o valor do defeito. Aí você tem que explicar o seu valor da peça, da qualidade do produto que eu coloco no aparelho é? do cliente, se for humilde, cobrar o valor justo, né? Isso aí, Sabrina, é mais ou menos esse, esse caminho. Por quê? Tem, é, tem cliente que procura a gente por preço. Cliente que procura a gente por preço, ele vai embora por preço. Cliente que procura a gente pelo valor, não é? aqui me procuram, é, raramente me procuram por preço na minha região aqui. Raramente. Hoje, até brinquei aqui hoje, não é? eu atendo o cliente final, eu atendo o lojista. Hoje parecia um, um restaurante que entrega iFood aqui. Hoje tinham seis motoboys aqui pegando um aparelho de lojista. Pegava, levava, pegava, levava, pegava, levava, entregando os aparelhos prontos de lojista, não é? Então, esses clientes, eles não viram preço, eles viram valor. É, vou resolver o problema deles, não é? Então, você cria uma autoridade, cria essa autoridade, é? E com isso, você depois, sim, vai selecionar seus clientes. E, infelizmente, ou felizmente, né? Vão ter clientes que nós vamos ter que aprender a demitir. Tem cliente muito sanguessuga, essa é a verdade. Tem cliente muito aproveitador. E esse tipo de cliente a gente tem que aprender a demitir. A gente tem que aprender a falar não para o cliente também, não é? A gente tem que ter o nosso posicionamento, a gente tem que posicionar a nossa marca, a gente tem que ter o nosso portfólio de serviço que a gente pode ofertar, a gente tem que ter um preço, o um valor médio, tempo que a gente gasta num reparo, a gente tem que estar tá precificando, a gente tem que estar tá calculando tudo isso para que a gente aumente a nossa produtividade e consiga lucrar mais, fechar mais orçamento. O que interessa para a gente sempre é, não é o orçamento fechado e, e, e o reparo feito, executado, entregue e o PIX recebido. É? Então, tem todo esse trajetório. Porque quanto mais tempo você fica com o aparelho do cliente também, mais a probabilidade desse aparelho ficar mais tempo na sua assistência técnica que esse cliente não pegar esse aparelho. Por quê? Ele não vê urgência, ele não vê urgência, se você enrolou dois, três dias, quatro dias, ele passa a perceber, hum, eu posso ficar sem. Eu vou pegar o um emprestado da minha filha ali e aquele aparelho fica lá. Então, quanto mais rápido você é, mais rápido você é na execução do orçamento, na execução do seu reparo, mais você, mais você fatura. Tá? Porque você ainda, é, o cara não, não, o cara não, é, não, não anestesiou ali, não sentiu é, que, que pode ficar sem aquele bem ali que ele pode comprar, dependendo da sua demora, outro celular. Não é? É, boa tarde, pessoal. Normalmente procuro saber mais ou menos os valores da minha região. Como também trabalho em casa, eu consigo trabalhar um pouco abaixo e ganhar pelo menos 100%. Não é? O Marcelo Araújo aí tem uma dessas dicas aí, não é? mas é importante a gente sempre pegar lá os nossos seis elementos, né? Lembram lá, não é? Preço do custo do insumo, custo da peça, né? O tempo de serviço, complexidade do serviço, valor do aparelho, valor praticado pelo concorrente, né? Da concorrência, para você estar tá dentro do, do valor do mercado. Pessoal, não fecha orçamento. Quando você está muito fora da casinha, quando você está muito fora do orçamento, é raro você fechar. É raro você fechar. Dou um exemplo, dou um exemplo para vocês. Vamos colocar é, essa informação para a instalação de ar-condicionado. Quanto que, quanto que é praticado a instalação de ar-condicionado na sua região? Ah, 400 reais. Se o cara chegar e descobrir mil reais, você vai instalar o ar-condicionado? Sendo que você já viu com 10, os 10 cobram 400 reais. Um maluco cobra mil reais. E aí? Mas é o cara que cobra mil reais, mas todos os outros, eles fazem também o mesmo serviço. Né? Aí você vai fazer lá por mil reais com o cara? Duvido, né? Você vai fechar um de 400 reais. Então, e, e é um valor médio praticado, é um valor que tem uma margem de lucro ali 
de 200, 300% na instalação. O cara sabe o preço da mão de obra dele, o cara sabe ali do ajudante, a hora trabalhada, é, os insumos, as ferramentas que ele vai utilizar ali para a instalação do ar-condicionado. É a mesma coisa. Né? Você, sejamos sinceros, você quando vai levar um carro para fazer um serviço, né, você vai orçar, você vai fazer o orçamento em, 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 em oficina mecânica, quando o cara dá um valor muito alto, você assusta, você vai procurar outro cara, o preço também, às vezes o cara é bom, aí você não, está tá dentro da média, então eu sei o valor da média praticada aí, não tem como eu correr. Eu procuro o valor médio para poder entender né, se é um valor muito abusivo, porque acontece, não é? De ter alguns, algumas empresas, alguns técnicos que, é, que praticam valores abusivos de reparo. E meu dinheiro não é capim, como o dinheiro de vocês também é, não, é, não é capim, entendeu? É, o Charles está falando aqui, eu cobrei 200 e um Moto G8 Plus para resolver o Wi-Fi que não ativava. Porém, o técnico anterior ofereceu para o cliente outra placa por 170. Para não perder, ainda fiz, é, ainda fiz de 150. Não é? Aí, ó. É, é, esse é um tipo de concorrência que a gente tem que fazer. Aí você, quando o cara vai levar lá, só, mas seus dados ficam no aparelho. Esse é um aparelho que é seu. Você sabe a origem desse aparelho, se o número de série é seu. Pode ser que esse aparelho não é, compre e bloqueie o e-mail, porque a gente não sabe a procedência desse aparelho. Quando você conversa com o cliente, né, você coloca lá algumas caraminholas na cabeça dele que ele vai ficar, opa, pera lá. Aí por conta de 70 reais eu não vou fazer um serviço que vai me dar garantia aqui e que esse negócio não vai, não vai dar problema. Imagina se o cara for preso por uma placa que não é dele. A gente não sabe a origem dessa placa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? E quando você explica isso para o cliente, ele assume o risco de fazer lá no concorrente, beleza, né? beleza, é super, super tranquilo. Né? Aí o, o cliente está assumindo o um risco. Quando você faz, enxerga, faz com que ele enxergue esse risco, né? ele dá dois passos para trás, ele fica com medo e vai executar aí o reparo, o reparo com você. Né? É, Charles falando aqui que aqui eu só estou trabalhando com placa, mas os clientes desistem do aparelho e compra logo um novo, né? Pode acontecer aí, tem que... Não pode demorar muito, né? Anitta Lira falando, meu celular Samsung A101, levei numa assistência, eles não souberam arrumar e nem dizer o que tem. Disseram que era uma placa e que não liga. Você conseguiria me dizer o que é? Tem que ver, não é, o, 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 o Anitta? É, se é uma falha de carregamento, se é uma falha do ciclo de carga... É, se é uma falha de inicialização, se é falha de periférico, se é a própria falha na tela. Então, teria que é, levar uma assistência técnica, justamente de, de, de índole, né? de, de, de procedência, para que faça um, um orçamento, que faça um orçamento preciso para você aí, né? que justamente é, corrobore com tudo que eu falei com você, que seja justo para você. Não é... é... Já tinham resetado o G8, a <risos> galera falando, né? Pago é, o pago que for para os reparos, olha aí, então. É, tem cliente, igual a Anitta aí, interessante, ó. A gente tem uma cliente final numa live de técnicos né, pedindo a, é, ajuda no seu aparelho que está com defeito. E tem consumidor, não é? Tem consumidor que se preocupa com, com o valor, é o valor que ela quer, ela quer o aparelho funcionando, porque certamente tem dados ali dentro importantes, né? tem toda uma vida ali, conta de banco, imagina, imagina o trabalho, né? e, e é algo que você pode falar para o seu cliente lá, é, do Moto G8, por exemplo, da placa, não é? Tem certeza, Ó, tem sua conta do banco, vinculado, por exemplo, se um, se um telefone nosso aqui dá defeito, pô, tá, é, é, é tão complexo o processo de remover... É, uma conta do banco, passar para outro aparelho, tem processo biométrico que eu tenho que ir na agência, pegar fila, é, tem banco que não tem aqui na minha cidade, então eu tenho que me deslocar 50 quilômetros para poder fazer esse procedimento para trocar o aparelho, às vezes eu tenho que ir lá de novo porque falhou, às vezes a autenticação, então tem essa complexidade todinha, e isso você explicando para o cliente, justamente você escuta, não é? e você tem que ter argumentos você tem que ter argumentos de quebra de objeção para com esse, para com esse cliente, não é? Às vezes o cliente realmente não sabe, às vezes ele está focado ali no preço, mas ele vai passar a enxergar a autoridade de você e vai passar a ver valor e não preço no seu serviço. Poxa, o cara me deu uma aula ali, o cara me... Eu não sabia, nem lembrava que eu tinha esse aplicativo de banco 
o quanto isso ia dar dor de cabeça para poder resolver isso. Né? Falo para vocês é, é, é porque eu mexo com isso diariamente. Né? Então, são essas informações que eu passo para o cliente e o cliente, cara, realmente, nossa, meu banco, eu não sei aonde, eu tenho que ir lá resolver, porque eu tenho que ir lá e não resolve no celular, eu tenho que levar meu celular para poder autenticar. Né? Então, é, tem essas complexidades que isso você pode... É, quebrar a objeção. Quando a gente quebra a objeção, é justamente o cara tem algo que às vezes está no subconsciente dele, às vezes ele nem sabe, não é? mas você coloca aquilo ali para ele ali e você desperta ele para aquele conhecimento que você, como técnico, tem que, tem que ter essa, essa saída. Tá? É, então é importante, importante vocês saberem precificar nessa maneira. Não é? é importante vocês fazerem a união desses seis termos, né? voltando ali os termos ali para vocês, ó, ó, voltando, ó, custo da peça em sumo, complexidade do reparo, tempo de reparo, valor do mercado do aparelho, valor mínimo da sua mão de obra, preço médio praticado pela concorrência. E você, meu pequeno gafanhoto, tem que ter autoridade. Quando o cliente enxerga a autoridade de você, você consegue fechar aí orçamentos mais lucrativos. Né? Ele passa a não ver custo, que é aquilo que ele acha que vai gastar em dinheiro, né? e passa a ver o valor no que ele vai obter de você. Justamente, imagina, né? o cara tem que parar um dia, largar um dia do serviço, serviço remunerado, para poder resolver problema de banco, para poder cadastrar o celular dele de novo em, em banco, sendo que era só trocar o seio do Wi-Fi ali. Então, isso, ô Charles, é algo que você pode aí vender, não é? quebrar a objeção do seu cliente. A gente tem que aprender a quebrar objeções por preço, a gente tem que aprender a quebrar objeções justamente que o, do cliente não ver valor e ver custo. Isso aí a gente tem que quebrar. Né? Peguei, ó, tá aqui o, o Charles falando, peguei um A10S hoje com o mesmo problema do G8, consegui fechar em 220. É um valor né, considerável aí, não é? pelo, pelo reparo. Mas Charles, passa das próximas vezes, mostrar para o cliente o que ele tem ali é tão importante não é? que o tempo que o cliente tem é um valor inestimável. Não é? Então, ele vai passar o quê? Horas no banco, às vezes não resolve no dia, ele vai ter que recadastrar aquilo tudinho. Fale da, da, da procedência de... Pode ser que esse e-mail, a gente não sabe da procedência, eu não, eu não conheço. Eu vou reparar a sua placa, é um aparelho seu, de procedência sua, que você comprou, você nunca teve problema, não é? está é, vinculado ao banco, então qualquer rastreabilidade de alteração de conta não é? também é vinculado ao e-mail do aparelho e tudo. Então, isso você explica para o cliente. Você tem que quebrar essas objeções aí para poder faturar mais. Né? Com isso, o cliente vai ver a autoridade em você e você vai conseguir aí, com certeza, meu pequeno gafanhoto, fechar orçamentos de maneira mais lucrativa. Então, fazendo com que ele enxergue a autoridade em você, fazendo essa composição de preço, e se eu não consigo fazer toda essa composição de preço, pelo menos enxergue o valor praticado de mercado, o valor do aparelho, não é? para você não ficar muito fora da casinha, e o valor até 30% do valor do aparelho, aí, que é um valor que o cliente está disposto a pagar. Eu tenho pesquisas internas aqui que o cliente está disposto a pagar até 30% do valor do aparelho. Então, é importante a gente estar tá fazendo isso aí. Chat falando, sim, professor, eu vou fazer como está orientando. É importantíssimo, porque vocês vão crescer, vocês vão evoluir, né? e vocês vão aí faturar cada vez mais. Eu vou, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó, então, o artigo 40, artigo 40 da lei 8.078, de setembro de 1990, artigo 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados e as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Isso é obrigatório, isso é, isso é lei, tá, pessoal? A gente tem que fazer isso aqui. Obrigatoriamente, a gente tem que fazer isso aqui, tá? É, por isso que é importante, ó, por isso que é importante a gente escutar o que o cliente tem a dizer, fazer checklist de entrada. É importantíssimo. É importantíssimo a gente fazer isso. Importantíssimo a gente fazer o checklist de entrada, escutar muito bem do cliente, fazer realmente o orçamento, né? Para não cair em prejuízo quando nós formos compor preço aí e entregar o preço para o cliente. A gente nem viu o que, que é, 
Às vezes o negócio está tão mexido, aí você vai fazer o quê? Ah, eu não, não deu certo, não. Né? Você tira a sua credibilidade. Então, você já vai perder um tempo ali de fazer um orçamento dele, então isso tudo é calculado, porque é tempo custo de produção sua, né? Você tem um custo de, 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 de execução de, de orçamento. Ah, mas eu cobro pelo orçamento? Eu que não cobro pelo orçamento. Não é? Porque os outros orçamentos aprovados né, compõem esse preço justamente da minha hora de trabalho, porque eu sei a minha hora de trabalho. Então, a hora de trabalho que eu tiro de um, eu passo para o outro. E assim, eu vou compondo preços aí, a gente vai conseguindo. Não é? Então, ó, Charles, Charles, muito participativo, gostando de ver. A procedência da placa, eu não tinha me ligado nisso. Já vai ser uma objeção. É, quebrar a objeção. A questão do, da, de vinculação dessas... Da, da, do aparelho dele estar tá todo vinculado a banco, a informações bancárias e tudo. Né? Ele tem um custo para poder fazer isso ali. Né? Então, na minha cidade aqui, o cara tem que ir para outra cidade para resolver problema de banco. Se for o Bradesco, por exemplo, o cara tem que ir para outra cidade. Meu caso, né? Se eu tenho um problema no aparelho meu que eu não consigo resolver, eu tenho que ir para outra cidade para resolver. Nós perdemos um aparelho aqui nosso, nós tivemos que ir para outra cidade. Resolver duas cidades para resolver problema de banco. Nós tivemos que ir lá duas vezes para resolver problema de banco. Então, então tem essa, essa complexidade aí, tá? É importante aí vocês fazerem isso aí. O Charles está falando que vai fazer como a gente orientou e é importante que vocês façam. É um tema interessante aí de compor orçamento. Nós tivemos lá mais de 50 interações no direct nosso falando sobre precificação e a galera queria aprender como precificar, né? Como que eu faço para precificar preço, né? Então, busquem ser autoridade para que vocês sejam os técnicos especialistas em reparo de placa 10K ou mais, né? Busquem se especializar, busquem ser autoridade dentro da região de vocês aí. Vocês podem sim. Busquem saber o que os concorrentes estão fazendo. Busque a sua carteira de cliente e carteira de serviço, o que você pode ofertar para esse cliente. É importante que você faça isso, então, que você consiga aí fazer, ok? A Anitta está falando aqui, estou com essa questão, fora que vários dados pessoais, pago o que for para o reparo urgente. Né? Anitta, se quiser me chamar ali depois, ali, você pode, pode, pode me chamar, tem contato nosso nas redes sociais aí, é, nosso Instagram, né, nossas redes sociais, se inscreva aí nas nossas redes sociais, me chame lá no direct no, no Instagram, que é Prof. Vinícius Toledo, que eu vou te ajudar nessa caminhada aí, não é? Então, ó, como fazer orçamentos lucrativos no reparo de placas de celulares, essa foi a live de quarta-feira, então a gente vai estar tá fazendo as lives quartas e domingo, tá? então domingo agora a gente vai ter mais uma live super bacana para vocês aí, com conteúdo nota mil para vocês. Então, quem não se inscreveu nas nossas redes sociais, aproveita para se inscrever, deixar like, não é? se inscreva lá no Instagram. Nós estamos abrindo agora o TikTok aí também, não vou fazer dancinha não, mas vai ter conteúdo lá. Tem Reels aí com conteúdos, dicas rápidas de reparo para vocês, dicas rápidas de gerenciamento, de assistência técnica, não é? E, meu pequeno gafanhoto, se preocupe em virar uma autoridade dentro da sua região, precificar, tome cuidado com os orçamentos, faça o orçamento, aprenda a escutar o cliente, compõe o seu preço, do seu preço, do seu serviço, pensando nas diversidades externas, que é justamente o preço da concorrência, preço do aparelho, do quanto que vale esse aparelho no mercado, não é? das situações internas, que é o valor da sua mão de obra, o tempo que você gasta, a complexidade preço de insumo, né? e hoje vocês vão ter aí, ó, insumo aumentando, conta de taxação, peças aumentando por conta de taxação, então é importante que vocês saibam compor preço, porque às vezes você pode estar deixando dinheiro na mesa, às vezes você pode estar trabalhando no vermelho, enxugando o gelo, enxugando o gelo, literalmente, né? e você não consegue avançar de maneira nenhuma e reclamando, reclamando, reclamando do mercado, né? É, Renato falando, vou ter que sair aqui, pois vou voltar a rever a aula. Seja muito bem-vindo, né? O Alan falando aqui, vai ficar gravado? Vai ficar gravado sim, Alan, não é? É uma super oportunidade para que vocês consigam aí fazer nessa composição de preço. Espero que tenha ajudado algum de vocês aí, espero realmente que esse conteúdo tenha sido de, de suma importância para o crescimento do nosso mercado, né? Para que a gente consiga aí é, ajudar técnicos a faturarem 10 mil ou mais com reparo de placas. Então, eu convido você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, deixa like, compartilha, salve esse vídeo aí, vai ficar gravado para vocês no YouTube. Forte abraço do professor Vinícius, vejo vocês no domingo às 18 horas. Né? Um forte abraço, 
É, Levi está dizendo aqui, ó, parabéns, professor, ótima aula, tamo junto. Irapuã, saindo agora, mas volto depois. A gente já está também encerrando aqui, pessoal. Um forte abraço, beijo no coração de todos vocês e até domingo com mais uma live. Tchau, tchau, pessoal.